To było tak więc po prostu i klub krzywego koła, no a oczywiście poza tym stale, nadal pracowałem w Państwowym Instytucie Wydawniczym i muszę powiedzieć, że tutaj jednocześnie jestem dumny, że niektóre rzeczy zrobiłem, jestem zły na siebie, że niektórych rzeczy nie zdążyłem zrobić. Bo miałem tę świadomość, że miłość napisał o traktacie moralnym w ten sposób. Co zdąży zrobić, to zostanie, choćby ktoś inny mógł mieć zdanie. Ja sobie na początku 57 roku doszedłem do wniosku, że będziemy się teraz cofać, a nie iść do przodu. A jest pytanie, jak daleko się cofniemy i trzeba się śpieszyć. Więc co trzeba wydać? No Ferdydurkę Gombrowicza trzeba wydać. Zaczęła się moja korespondencja w związku z tym z Gombrowiczem, który trochę niechętny był do tego, żeby, żeby drukować w kraju, ale dał się namówić. Niestety korespondencja z Gombrowiczem znajduje się w archiwach bezpieki. Po którejś tam rewizji mi to zabrano, podobnie jak moja korespondencja z Jerzym Stępowskim, z Witlinem, to poprzepadało mi to, ale liczę, że natomiast dla kultury narodowej to nie przepadło, że kiedyś z tych archiwów to się do Biblioteki Narodowej albo jakiejś takiej innej przeniesie, pewnie nie za mojego życia, ale, ale daj Boże, no, że trzeba wydawać koniecznie Witkacego, jednego z moich ulubionych pisarzy, więc... Yy, Nienasycenie wydaliśmy szybko. Pożegnanie jesieni zaklepa, zaklepał sobie czytelnik i tam nie było takiego drugiego Lipskiego, który uważał, że trzeba się strasznie śpieszyć. I kiedy już doszli do wniosku, że już będą wydawać, to już było za późno. Wtedy, kiedy można było wydawać, to przespali. Że trzeba wydawać e, dramaty. No, Konstanty Puzyna, świetny znawca przedmiotu. Pisał tak długo wstęp i tak długo tego, że już zdawało się, że to już się nie uda, bo czas najlepszy minął. No jednak udało się jeszcze przepchnąć z wielkim trudem już z, i z dużym opóźnieniem w stosunku do, te, do możliwości.